యాసలు వేరైన భాష ఒక్కటే దేశాలు వేరైన రేడియో ఒక్కటే మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు హాయ్ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ తెల్లారిందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం నేను మీ మామా మహేష్ అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా చదువుకున్నారా పుస్తకాలు జీవితమే ఒక పుస్తకం మహేష్ ఇంకా ఏం చదువుతా అని చెప్పు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు కదా ఎస్ ఈరోజు నేషనల్ బుక్ డే అంటే చాలా మందికి మన వాళ్ళల్లో మన లిజినర్స్లో చాలా మందికి పుస్తకాలు చదివే అలవాటు ఉంటుంది అనమాట నాకైతే మరీ విపరీతంగా ఎన్ని 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 మన కేసీఆర్ గారు అంటున్నారు అనమాట ఇప్పటి వరకు నేను ఎనభై వేల పుస్తకాలు చదివాను అధ్యక్ష అని చెప్పేసి అన్నారనమాట నేను ఎనభై వేలు చదవలే కానీ ఓ ఎనిమిది పుస్తకాలు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా చదువుంటాను అందులో ఓకే అన్ని పుస్తకాలు చదివే కానీ పాస్ పుస్తకాలు చదవలేదే సో ఇంకా చాలా కబుర్లు మనం మాట్లాడుకుందాం అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు గారికి మెనీ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే సో మహేష్ బాబు అనగానే ఒక ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తొచ్చే సినిమా ఒకటి ఉందండి దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం కాకుంటే చాలాసేపటి నుండి మనతో మాట్లాడడానికి ఒక అతను లైన్లో ఉన్నాడు ఆయన ఎవరు ఏంటి ఆయన గురించి మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో హలో హలో నమస్తే సార్ సార్ నమస్తే సార్ ఎవరు సార్ మాట్లాడేది నేను కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వెళ్ళి రామడుగు మండలం షానగర్ గ్రామం నుంచి వెళ్ళి గోని శంకరయ్య మాట్లాడుతున్నా సార్ రామడుగు మండలం అవును సార్ కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏ ఏదో ఊరు అన్నారే షానగర్ 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 అవును సార్ ఒకటే ఊరు మీ ఊరు పేరు యాదగిరి గారు ఇచ్చారు మీ నంబర్ అయితే సార్ నేను ఒకటి దేశభక్తి గీతం పాడాలనుకుంటున్న సమయం ఇస్తారా సార్ దేశభక్తి గీతం తప్పకుండా నీకు ఆ విషయం కూడా చెప్తాను అయితే ఇప్పుడు యాదగిరి గారు మన రీసెంట్ గా భూమి ఏదో కొంచెం అమ్ముదామని చెప్పేసి అనుకున్నారట అయితే మన దగ్గర కొంచెం అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాడే మన దగ్గర కొంచెం అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాడు ఇట్లా అర్జెంటు గా భూమి అమ్ముతున్నాము ఈ దాని మీద కూడా నీకు రైతు బంధు వస్తుంది అని చెప్పేసి పైసలు తీసుకున్నాడు నా దగ్గర ఎంత రెండు లక్షల పదివేలు ఏదో కావాలంటే ఇచ్చిన ఓసారి రెండు లక్షలు ఇచ్చిన మొన్న ఈ రామ తప్పుడు వచ్చిండు ఉప్పాల దగ్గర వాళ్ళ సడకుడు ఎవరో ఉంటారు కదానే ఆయన దగ్గర రెండు లక్షల పదివేలు ఇచ్చిన ఇక ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తలేడు ఏం చేస్తలేడు పైసలు ఇస్తాడా ఇయ్యాడా అసలు ఏంది మరి నువ్వేమని ఇస్తావా అవును ఇప్పుడు మరి యాదగిరి మనం వస్తా అని చెప్పినాం కానీ యాదగిరికి సంబంధించినటువంటి ఎవరు ఎవరు లేరు కదనే మనకు మరి అంతే కదనే ఇప్పుడు ఆయన నేను ఎవరిని అడగాలి నేను ఇక్కడికి పోవాలి చెప్పు అంటే అది కరెక్టేనే నువ్వు అన్నది కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అవసరం ఉన్నాయని తీసుకొని మళ్ళీ మనకు పైసలు లేకుండా ఇబ్బంది కాదా ఇప్పుడు మన ఇంట్లో కూడా ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు మీ పేరు ఏదో అన్నారు మీరు గోనే శంకరయ్య ఇప్పుడు శంకర నాన్న పెద్ద మనిషిలాగా మా ఇద్దరి మధ్య కానీ మరి తీసుకున్నప్పుడు ఇయ్యాలి కదనే భూమి అమ్ముతా అన్నాడు సరే రేపు అమ్ముతా అంటాడు ఎల్లుండమ్మతా అంటాడు ఎప్పుడు కాల్ చేసినా కూడా ఇదే అంటాడు అట్లాంటి మనిషి ఇప్పుడు నేను కూడా అట్లే అనుకున్నా ఆయన అట్లాంటి మనిషి కాదు చాలా మంచి వాడు అని చెప్పేసి అనుకున్నా కానీ ఆ రెండు లక్షలది ఓసారి తీసుకున్నాడు పదివేలు ఓసారి తీసుకున్నాడు అంటే మన ఇంట్లో కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది ఇక మా వాళ్ళు కూడా అడుగుతారు కదా సరే సార్ మరి అయితే నేను ప్రయత్నం చేసి మీకు ఇచ్చే ప్రయత్నాలు నేను చాలా ఏర్పాట్లు చేస్తాను సార్ అంటే మీరే ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి శంకరయ్య ఎట్లన్నా కూడా అంటే తన దగ్గర తీసుకుని నేను ఇచ్చేయాలా సార్ మీ మీరు నాకు ఇచ్చేసి నువ్వు ఆయన మళ్ళా అన్న ఇట్లా ఇచ్చేసుకో మీ మీ ఇద్దరికి ముఖవిలో పెట్టేస్తా నేను సరే ఓకే సార్ ధన్యవాదాలు అట్లయితే మరి అదే ప్రయత్నం నేను కూడా డబ్బు కొంచెం పోగు చేస్తా సార్ మరి పోగు పోగు చేసిన తర్వాత మీకు పంపిస్తా సార్ ఏ అంటే డబ్బు ఏం చేస్తావు నువ్వు 
డబ్బు నేను పోక అంటే తయారు చేయాలి కదా సార్ అంటే డబ్బులు తయారు చేస్తావా నువ్వు తయారు చేసినట్టే నేను మా ఇంట్లో తయారు చేయాలి సార్ నేను నేను ఇతరుల దగ్గర ఏమన్నా బదిలు డబ్బులు తీసుకోవాలి కదా సార్ మీలాంటి మళ్ళీ మిత్రులు ఉంటారు కదా అరే మిత్రులు అంటే ఇప్పుడు ఇది శంకరయ్య జోక్ కాదు నిజంగానే తీసుకున్నాను డబ్బులు మన దగ్గర ఎట్లనే ఏం చేయాలి నేను నాకు ఏం అర్థమవుతలేదు నేను ఎవరితో చెప్పుకోవాలన్నా ఈ బాధలు నాకు అర్థమవుతలేదు తెల్లారంగా లేచినప్పటి నుంచి సాయంత్రం వరకు అరే గిన్ని కష్టాలనే శంకర కాదే మళ్ళీ అడిగినప్పుడు నేను ఇవ్వాలి కదా ఆయనకు మా ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఎంతో మందికి సహాయం చేస్తుంటా పటలా ఇట్లా పైసలు కావాలి అది ఇది అనేది ఎంతో మంది అడుగుతుంటారు నన్ను ఇప్పుడు ఈ రోజు నన్ను అరే ఇంట్లోకి పోతే ఓలోలి బయటకు వస్తే ఓలోలి ఇంట్లోకి పోతే ఆమె ఎక్కడ పెట్టినావు మా మా నాయన ఇచ్చినటువంటి పైసలు నువ్వు ఏడ పెట్టినావు నువ్వు అదే బుల్లెట్ పండు కొనుక్కుంటావు నువ్వు మా మా నాన్నను మా అమ్మను బతలాడి నేను పైసలు తీసుకొని వచ్చిన రెండు లక్షలు నువ్వు బుల్లెట్ పండి ఎప్పుడు కొంటున్నావు నన్ను ఎప్పుడు తీసుకొని పోతున్నావు గా పైసలు గాయనకి ఎందుకు ఇచ్చినావు ఒకటే లొల్లి ఇంట్లో శంకరయ్య అయితే ఉంటుంది కదా సార్ అది వాస్తవం ఇచ్చినందుకు అట్లా చేయకూడదు కానీ చేయడు అట్లా కానీ చేయడు కాకపోతే అది ఎట్లా జరిగిందో నేను అదే అదేనే శంకరయ్య ఇప్పుడు నేను ఎవరిని అడగాలని ఎట్లా చేయాలి అనేది ఏం అర్థమవుతలేదే నాకు మనసుకు పడతలేదే మనసుకు పడతలేదు తిన్నామంటే మరి ఆయన అమ్మతలేడు కదా అదే కదా భూమి అమ్ముతా అంటాడు మరి ఎప్పుడు పైసలు వస్తాయి ఏందో ఏం అర్థమవుతలేదు ఇక ఆలోచించి ఆలోచించి ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా చేయాలంటే కరెక్ట్ దేవుడు లెక్క దొరికినావు నువ్వు నాకు ఈ రోజు అంటే ఆయన రేడియో నెంబర్ కాదు నీకు ఇప్పుడు నాకు ఇచ్చింది డైరెక్ట్ నెంబర్ నా నెంబర్ ఇచ్చిండు ఈ నెంబర్ ఇచ్చిండు ఆయన ఆయన బద్మాష్ ఉన్నట్టు అసలు అర్థమవుతలేదు ఆయనది ఉన్నాడు యాదగిరి ఉన్నాడు మాట్లాడు ఏ యాదగిరి శంకరయ్య గారు సార్ బాగా జోకులు చేస్తున్నాడు కదా సార్ ఇంతవరకు నేను ఇప్పుడు ఇల్లే కదా సార్ చాలా మంచి సార్ పెళ్ళి అయిందని అడుగుతున్నావా పేరా నా పేరు మహేష్ అందరు మామా మహేష్ అని అంటుంటారు నన్ను అదే అదే ఈ నువ్వు ఏం టెన్షన్ పడకు రెండు లక్షలు ఆయన ఎట్లా ఒకట్లా తీసుకొచ్చి ఇస్తాడు ఏ యాదగిరి అడిగితే రెండు లక్షలు ఏందే ఇరవై లక్షలు ఇస్తా నేను సరే నువ్వు ఏదో దేశభక్తి గీతం అన్నావు కదా చక్కగా వాడుకుందాం మనం సరేనా దేశ రక్షణ జేయు జీవరుండా కను గప్పి సరిహద్దు కంచ దాటగ దూచు కపటి వైరుల యుక్తి గాంతువాడా ప్రాణముల నిత్యైన పగతులా బరి మార్చి గుండె నిబరముతో నుండువాడా దచ్చదవు కాని మమ్ముల జావకుండా రాత్రి పవలు కాపాడు పాత్రదారి నీవు లేక మా మనుగడా నీటి బుడగా అందుకో అందుకోనే కాలు కట్ అయింది అండి ఎంత బాగాడింది ఎంత బాగాడింది మన శంకర్ అన్న అసలు అరే మస్తు దొరకబట్టినవే యాదగిరి నువ్వు ఆయనను మస్తు వాడతాడు సార్ పద్యాలు పద్యాలు అసలు అదరగొట్టింది ఒక్క నిమిషం ఉండు మధ్యలో ఏమైంది ఆయనకు అంత మంచి ఇది
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮਦਲ ਆਏ ਵਾਂ ਲੈਗਾ ਸੁਣਾ ਨੰਬਰ మాట్లాడుతుంటే <laughs> 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 ఆయన కొద్దిగా మధ్యలో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఇక తర్వాత కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు ఏ ఆయన ఇవ్వకుండా నేను ఏదో పోగేస్తా అంటుండే ఏంది పోగ అంటే ఏంది బట్టలు నేస్తారు కదా సార్ వాళ్ళు అంటే ఒక పైసలు ఇక రా ఓన్లీ పోగులు ఇస్తాడా ఏంది నాకు అరే యాదగిరి నమస్తే ఎట్లా ఉంది మన ఊరంతా నమస్తే సార్ అందరం మంచిగా ఉండాలి అందులో మనం ఉండాలి సార్ యా అందరు మంచిగా ఉండాలి అందులో మనం ఉండాలి నేను ఎప్పుడు కూడా అంటే నేను ఇది చాలా మంది చెప్తుంటారు అందరు బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలండి అని చెప్పేసి అంటుంటారు నేను 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 తెలుసు కదా అందరం బాగుండాలి అందులో నాకు పిల్లనిచ్చే మామ వాళ్ళ అమ్మ ఆ పిల్ల అందరు కూడా మంచిగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం అంటే ఇక మీ అత్త మామ నీకు పిల్ల ఇచ్చిన వాళ్ళు మంచిగా ఉండాలి అందరు వద్దా ఏ అందరు అందరు మంచిగా ఉండాలి అట్లా పిల్లనిచ్చిన మామ అత్త మంచిగా ఉంటే మంచిగా చూసుకుంటారే అయితే ఇప్పుడు దేశం అంతా ఏమైపోయినా నాకు సంబంధం లేదు మా మామ మంచిగా ఉండాలి సార్ ఇప్పుడు వేల మంది నమ్మి మాట సరేనా వేల మంది ఎవరుకుంటారు యా దగ్గర నువ్వే అన్నావు కదా సార్ మీరు అయితే లేదు నీకు ఫోన్ మీద ఫోన్ వస్తా చూడిగా అంతేనా యా దగ్గర పైసలు నేను ఇస్తా అంటే నేను ఇస్తా అంటారా తప్పదుగా ఇప్పుడు రెండు లక్షలు అయితే వచ్చిన వడ్డీ రావాలని ఇంకేవాళ్ళ సో నైస్ ఆఫ్ యూ యా దగ్గర నువ్వు సూపర్ అబ్బా మహేష్ బాబు అరగా నీకు ఏం గుర్తొస్తుంది యా దగ్గర మహేష్ బాబు అంటే నేను ఆయన సినిమాలు చూసిన అసలు లేదు తెలియదు కానీ మహేష్ బాబు అంటే పాటలు చాలా జోకులు కూడా చేస్తాడు అని నేను విన్నా సార్ ఈ రోజు ఆయన పుట్టినరోజు కదా అవును 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 ఇప్పుడు ఈ శంకరాయ ఎక్కడ పోయిండు ఏంది ఇంతసేపు మంచిగా పాట పాడిండు మధ్యలో వాళ్ళు ఆవిడ వచ్చిందా సిగ్నల్ పోయింది సార్ సిగ్నల్ పోయింది నేను అనుకున్నా మీ మీ ఆవిడ వచ్చిందేమో భయపడి ఇమీడియట్ గా బంద్ చేసినావు గింత రాత్రిపూట తినక బయటికి పోయి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు ఏదో పాటలు పాడుతున్నావు రాత తొందరగా ఏం చేస్తున్నావు లోపల అరే మంచిగా వాడినావు పద్యం సైనికుల గురించి ఎందుకంటే మన స్వాతంత్ర దినోత్సవం డెబ్బై ఐదు వజ్రోత్సవాలు వస్తున్నాయి మళ్ళీ వాడు మళ్ళీ వాడు తొందరగా ఎండవానల చలి నెదిరించి కంచవై సరిహద్దుపై నుండు సైనికుండా అమ్మ నాన్నల వీడియాలు బిడ్డల మరతి దేశ రక్షణ జేయు ధీవరుండా తను గట్టి సరిహద్దు కంచ దాటగదూతు కపటి వైరుల యుక్తి గాంచువాడా ప్రాణముల నిత్యైన పగతులా పరి మార్చి గుండె నిబ్బరముతో నుండు వాడా సజ్జదవుగా నిమ్మముల జాబకుండా రాత్రి పవలు కాపాడు పాత్రధారి నీవు లేక మా మనుగడా నీతి బుడగా అందుకు యోధ జోహార్లు నందు కొనుము అందుకు యోధ జోహార్లు నందు కొనుము భారతదేశ పురక్షణ పారము మాదంతు దలతి బహు దక్షతతో భారతదేశ పురక్షణ పారము మాదంతు దలతి బహు దక్షతతో విరోధితముగా పోరియు దారుని వీడినట్టి ధీర ధనులకు జై విరోధితముగా పోరియు దారుని వీడినట్టి ధీర ధనులకు జై తల్లి భారత మాత చల్లంగుండాలి 
ಮುರಿ ಪಾಲುಲಿಗೆ ಪಂದಿರಿಗಿಂದ ಮುದ್ದು ಗುಂಡಾಲಿ ಚಕ್ಕನಿ ತಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಚಲ್ಲಂಗುಂಡಾಲಿ ಮುರಿ ಪಾಲುಲಿಗೆ ಪಂದಿರಿಗಿಂದ ಮುದ್ದು ಗುಂಡಾಲಿ ಗಲಗಲ ಗಜ್ಜಲ ರವಲುಲ ಗಂಗಾ ಯಮುನಲು ಸಾಗಾಲಿ ಬಂಗರು ಪಂಟಲು ಪಂಡಗ ಭೂಮುಲು ನವಲವಲಾಗಾಲಿ ಗಲಗಲ ಗಜ್ಜಲ ರವಲುಲ ಗಂಗಾ ಯಮುನಲು ಸಾಗಾಲಿ ಬಂಗರು ಪಂಟಲು ಪಂಡಗ ಭೂಮುಲು ನವನವಲಾಡಾಲಿ ದಕ್ಕಣಿ ತಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಚಲ್ಲಂಗುಂಡಾಲಿ ಮುರಿ ಪಾಲುಲಿಕೆ ಪಂದಿರಿಕಿಂದ ಮುದ್ದು ಗುಂಡಾಲಿ ಆಕಲಿ ತೀಕಟಿ ಲೇನಿ ಸುಕಾಲ ಆಮನಿ ರಾವಾಲಿ ವೇಗುವಲೋನೆ ಸಮಕ್ಷ ಗೀತಮು ಕೋಕಿಲ ಪಾಡಾಲಿ ಆಕಲಿ ತೀಕಟಿ ಲೇನಿ ಸುಕಾಲ ಆಮನಿ ರಾವಾಲಿ ವೇಗುವಲೋನೆ ಸಮಕ್ಷ ಗೀತಮು ಕೋಕಿಲ ಪಾಡಾಲಿ ಚಕ್ಕನಿ ತಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಚಲ್ಲಂಗುಂಡಾಲಿ ಮುರಿ ಪಾಲುಲಿಕೆ ಪಂದಿರಿಕಿಂದ ಮುದ್ದು ಗುಂಡಾಲಿ ಸಹನಮು ಸ್ನೇಹಮು ಬಿರಿಸಿ ದೇಶಮುನ ಸೌಖ್ಯಮು ನಿಂಡಾಲಿ ಭಾರತ ಮಾತಕು ಭಾವಿತರಾಲಕು ಸೌಭಾಗ್ಯಮೇ ಉಂಡಾಲಿ ಸಹನಮು ಸ್ನೇಹಮು ಬಿರಿಸಿ ದೇಶಮುನ ಸೌಖ್ಯಮು ನಿಂಡಾಲಿ ಭಾರತ ಮಾತಕು ಭಾವಿತರಾಲಕು ಸೌಭಾಗ್ಯಮೇ ಉಂಡಾಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಮೇ ಉಂಡಾಲಿ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಇನ್ನಿ ರೋಜುಲೈಂದಿ ಅಸಲು ನೀನು ನಾ ಲೈಫ್ ಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ವಂಟಿ ಪಾಟ ವಿನಡಮು ಮನ ಮರಗಂಟಿ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯ ವಾರು ರಾಸಿಂಚಾರ ಮಾಟ ಇದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಾರು ಕರೀಂ ನಗರ್ ಲೋ ಉಂಟಾಡು ಓಕೆ ಅಯ್ತೆ ನಾಕು ಈ ಪುಸ್ತಕಾಲು ಜಾತಿಯ ಗೀತ ಪುಸ್ತಕಾಲ ಅಂತ ಚಾಲ ಮಂತ್ರ ನೀ ಜಾತಿಯ ಗೀತ ಅಂತ ಬಾಗ ಪಾಟ ಉಂಟು ಸರ್ ಅವನಾ ನೀವು ಇಪಡು ಇಪಡು ಈ ವಜ್ರೋತ್ಸವಾಲು ಜರುಗುತ್ತನೈ ಕದಾ ಸೊ ಈ ವಜ್ರೋತ್ಸವಾಲು ಜರುಗುತ್ತನಟ್ಟುಗಾ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿರೋಜು ಮನ ರೇಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ చేసి ಈ ಜಾತಿಯ ಗೀತಾಲ ಗುರಿಂಚಿ ಚಕ್ಕಗಾ ಅನ್ನಿ ಮನ ಶೋಲೋ ಮಂಚಿಗ ಪಾಟ ಬಾಡೆ ಪ್ರಯತ್ನಂ చేయ ಮನಂ ಕೂಡ ಮಂಚಿಗ ವಾರೋತ್ಸವಾಲು ಜರುಕುಂದಾ ಓಕೆ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಮೀರೆ ಇಪಡು ಕಾಲ್ చేసినా ಕೂಡ ಮನ ಆರ್ಜೆ ಸಂದರ್ ಕೂಡ ಉಂಟರು ನೀನು ಮಾತ್ರ 7 ಗಂಟೆಲ 30 ನಿಮಿಷಾಲ ನಿಂದೆ 8 ಗಂಟೆಲ 30 ನಿಮಿಷಾಲ ವರಕು ನೀನು ಅಟ್ಲುಂಟಾ ಸಾಯಂತ್ರೀರಲ್ <laughs> 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 ಚೂಸಿ ಇಪ್ಪುಡು ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಡ ಮೊತ್ತಮು ವಾಲಕು ಒಕ ರೆಂಡು ಕೋಟ್ಲ ವಾಲ್ಯು ಜಂಡಾಲ್ ತಾಯರಿ ಏಮನ ಉಚ್ಚಿಂದ ಅಟ ಮರಿಮನ ಕಟ್ಲ ರಾಲೆ ಇದಾ ಜಂಡಾಲ್ ತಾಯರಿ ಏಸೇದಿ ಚಕ್ಕನಿ ಜಾತೀಯ ಗೀತಂ ಒಕ್ಕ ವಿನಿಪಂಚಂಡಿ ಮನ ಶೋಲೋ ಚಾಲಾ ಜಾತೀಯ ಗೀತಂ ಬಾಗುಂಡಪೋಡಮ ಏಂಟಿ ಭರತ ಮಾತ ಗುರಿಂಚಿ ಪಾಠ ಪಾಡ್ತೆ ಬಾಗುಂಡಪ ಬಾಗುಂಡಪೋಡಮ ಏಂಟಿ ಶಂಕರಯ್ಯ ಅವನು ಸರ್ ಎಂತಂತೆ ಇಪ್ಪ ಡೆಬ್ಬೆ ಐದು ಸಮತ್ರಲ ಆ ಮುಂಚಿ ವಜ್ರೋತ್ಸವಲ್ ಜರುಕುಂಟ ನಮ್ಮ ಸಸತ್ರ ಮಚಿ ಜಾಯನಿ ಪ್ರತಿ ರೋಜು ನಡಸ್ತುನೇ ಗದ ಸರ್ ಅವನು ಕಬಟ್ಟಿ ಪಾಡಲೇನೆ ನೇನು ಕೂಡ ಪಾಡಿನ ಇನ್ನೆ ಇವರ ಕೂಡ ಒಕಟಿ ದೇಂಟ್ಲ ಸಿದ್ದಿಪಾಟ ಎಸ್ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಂಟ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಡಿನು ಓಕೆ ಅಯ್ತೇ ಅಪ್ಪು ಚಪ್ ಚಪ್ 
కొత్త గూడెము ఉన్నది కొత్త గూడెములు దాంట్లో కూడా పాడాను మీ కేంద్రం నాకు తెలియదు ఇప్పుడు చిత్తగూరి యాదగిరి గారే ఇచ్చారు యాదగిరి గారు మంచి పని చేశారు ఒక మంచి కళాకారుణ్ణి మాకు పరిచయం చేశారు శంకరయ్య మాకు చాలా అంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది అయితే ఒకప్పుడు ఈ స్వాతంత్ర సంగ్రామం జరిగేటప్పుడు స్వాతంత్ర సంగ్రామం జరిగేటప్పుడు ఎవరైనా కూడా వందే మాత్రం అని చెప్పేసి అని పిలిచినప్పుడు వాడిని తీసుకెళ్లి కొట్టేవాళ్ళట ఆ సైనికులు బ్రిటిష్ సైనికులు అయితే శంకరయ్య అటువంటి ఒక ఆయన ఏం చేశాడు అక్కడ బ్రిటిష్ సైనికులు చాలా మంది ఉన్నారు కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు అక్కడ ఎట్లయినా కూడా వేసి నేను వందే మాత్రం అని చెప్పేసి అనాలి అని చెప్పేసి ధైర్యంగా బయటికి వెళ్ళిపోయి వందే మాత్రం వందే మాత్రం అని చెప్పేసి అన్నాడట అనగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రిటిష్ సైనికులు అందరు కూడా వచ్చేసి ఏరా ఏమిట్రా నీ పేరు సార్ సార్ నా పేరు శంకరయ్య సార్ మరి వందే మాత్రం అనకూడదు అంటే వందే మాత్రం ఎలా అన్నావురా వందే మాత్రం అన్నావా అంటే నేను వందే మాత్రం అని చెప్పేసి నేను అనలే సార్ ఇక్కడ నిమ్మకాయలు అమ్ముతున్నారు వంద ఏ మాత్రం వంద ఏ మాత్రం అని చెప్పేసి అన్నాడు సార్ వందే మాత్రం అనలే సార్ నేను అలాగే అప్పుడు యా అప్పుడు విదేశీ వస్తువు బహిష్కరణ చేసేవాళ్ళు అనమాట అవును సార్ విదేశీ వాళ్ళతోటి మనం అప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎంత మంది త్యాగ ఫలాలు అయితే మనం ఈ రోజు ఇంత చైత్యగా ఉంటున్నావో మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి అయితే ఆ విదేశీ వస్తువు బహిష్కరణ అప్పుడు అందరు కూడా విదేశీ వస్తువు బహిష్కరణలు చేశారు అందరు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి విదేశీ వస్తువులన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి ఆ కాలనీలో కాలు పెడుతూ ఉన్నారు అనమాట కాల్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒక ఆయన నెహ్రూ దగ్గరికి వెళ్ళాడట నీ అటువంటి ఆయన అయ్యా నెహ్రూ గారు నమస్కారం అండి నేను శంకరయ్య అండి కరీంనగర్ నుండి చెప్పండి శంకరయ్య గారు సార్ ప్రపంచం అంతా కూడా విదేశీ వస్తువు బహిష్కరణ అని చెప్పేసి అన్ని కాల్ చేస్తుంటే మరి మీరేంటి సార్ సిగరెట్ తాగుతున్నారు అని చెప్పేసి అన్నారట విదేశీ సిగరెట్ ఎందుకు తాగుతున్నారని అంటే ఆయన ఏమన్నాడట అంటే నేను విదేశీ సిగరెట్ ఏమీ తాగట్లేదా నేను కూడా సిగరెట్ కాల్ చేస్తున్నాను అన్నాడట ఆయన ఇన్ని రోజుల నుంచి అలాగే నాకు చేయాలి ఇంత మీరు చక్కగా మాట్లాడి బాధ బాధలని బాధ ఉన్నా కూడా మర్చిపోయే అటువంటి లక్షణాలు అవునా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శంకరయ్య రెగ్యులర్ గా కాల్ చేస్తూ ఉండండి సరేనా ఓకే సరే రైట్ అండి నమస్తే యాదగిరి ఉంటా మరి మంచి సార్ మంచి మరి మా ఇద్దరికి యాటానికి వస్తావా వస్తా సార్ ఇక మన వాళ్ళు అందరినీ గ్రూప్ తయారు ఆ ఏరియా వాళ్ళందరినీ ఒకరోజు నిమ్మలంగు వచ్చేసి ఆ తాడు చేట్ల కింద కూర్చొని ఇగో ఇటువంటి పాటలు మంచి పాటలు గిట్ల డాన్స్ అన్ని కూడా వేసుకుంటా కూర్చుందాము ఒక గొర్రెపిల్ల మెంచే మంచిది చూసి మీరు రాండి సార్ నీకు ఇదంటే అది ఏదంటే అదే కానీ సార్ మీరు ఎక్కడ పోవని అవసరం లేదు చక్కగా ఉప్పలు ఎక్కినా అనుకో మా ఇంటి కానీ దిగుతావు అవునా వేరే వేరేదే లేదు చిన్న గుడూరు అంటే అన్న అయినది కోట మాడతా అన్న లేదు అన్న దిగుతా నేను వచ్చి తీసుకొని పోతాం దిగంగానే వస్తావు నువ్వు దిగక ముందుకే వస్తావు నువ్వు మోత్కూరికి రాగానే నేను వస్తానే ఉంటావు సరే మంచి మంచి ప్రేమ థ్యాంక్ యూ యాదగిరి నమస్తే నమస్తే బాయ్ బాయ్ వెల్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ సో ఈ రోజు మనం తీసుకున్నటువంటి ఫనీ క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే పుస్తకం చివర్లో ఏముంటుంది పుస్తకం చివర ఏముంటుంది చాలా మందికి పుస్తకాలు అంటే కూడా చాలా ఇష్టం అలాగే ఆడవాళ్ళకి ఇష్టమే ఇష్టమైనటువంటి పుస్తకం ఒకటి ఉందట ఆడవాళ్లకు బాగా ఇష్టమైనటువంటి పుస్తకం ఏంటి ఓకే ఇది ఈరోజు మన షోలో తీసుకున్నటువంటి ఫనీ క్వశ్చన్ అలాగే పుస్తకం చివరిలో ఏముంటుంది వెరీ సింపుల్ అలాగే మహేష్ బాబు గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ప్రభావతి గారు కాల్ చేశారు హలో ప్రభావతి గారు నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఓకే రీకనెక్టింగ్ అని వస్తుంది మేము ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ శ్రావణ మాసంలో అమ్మవారికి నైవేద్యంగా చేసి పెట్టే పిండి వంటల్లో ఒకటు రెండు ఐటమ్స్ వారానికి ఒకసారి పతి దేవుడికి కూడా పెడితే కాపురం చల్లగా ఉంటుంది కదండి ఎన్నో పిండి వంటలు చేస్తూ ఉన్నారు వారానికి ఒకసారి పతి దేవుడి దగ్గరికి పెట్టేసి హాయిగా మిరపకాయ బజ్జీలు ఏమండి ఏమండి చెప్పు నేను వేరే వర్క్లో ఉన్నాను అఫ్కోర్స్ నేను కూడా వర్క్లోనే ఉన్నానండి నేను వర్క్ చేసేది కూడా నీకోసమే కదండి ఇప్పుడు నీ వర్క్ నా వర్క్ వేరేది కాదు కదండి నేను ఎంత కష్టపడ్డా కూడా ఆ డబ్బులన్నీ నీకే కదండి అని అట్లా అని 
ఏమండి మీకోసం మిరపకాయలు చేసేదా మిరపకాయ బజ్జీ చేసేదా అమ్మా నా కోసం మిరపకాయ బజ్జీ చేస్తా హౌ స్వీట్ ఆఫ్ యూ అసలు ఇంత అందంగా ఎలా పుట్టావే నాకు అసలు అర్థం నాకు తెలిసి నేను మీరు ఎందుకు అంటున్నారు అది కాదు ఇక అంటే ఇప్పుడు చేస్తావా మిరపకాయ బజ్జీలు మీరు 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 సెలవు ఇవ్వండి నేను చేసి పెడతాను అని చెప్పేసి అలా మిరపకాయ బజ్జీలు చేసి మన ముందు పెట్టేసి ఓ చక్కటి కాఫీ ఇచ్చేసి ఏమండి ఒక్కసారి మీ కాళ్ళు మొక్కచ్చా తీసుకో అటువంటి వాళ్ళు కావాలా అలాగే గురువు గారు చాలా మంది కాల్ చేస్తూ ఉన్నట్టున్నారు ఐ డోంట్ నో వాట్స్ రాంగ్ విత్ స్కాప్ టుడే ఇస్ దర్ ఎనీ టెక్నికల్ ఇష్యూ అండ్ అలాగే మాధవి గారు ఎస్ఏ పుస్తకం ఎండింగ్లో వైట్ పేపర్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అన్నారు అయ్యయ్యయ్యయ్యయ్యో పుస్తకం చివరిలో ఏముంటుంది అంటే వెంకట్రావు లంక గారు అంటున్నారు వెంకట్రావు గారు కాల్ చేయండి ఒకసారి మీ మేడంతో మీతో మాట్లాడాలి సమస్తం ఉంటుంది అంటున్నారు అరే రే 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 మిస్టేక్ చేశారే హలో ఐ థింక్ సమ్ స్కైప్ ఇష్యూ ఏదో ఉన్నట్టుంది ఒక్కసారి దీన్ని స్కైప్ రీస్టార్ట్ చేసేస్తే ఎందుకంటే పొద్దున నుండి మోత మోగిపోతూ ఉంది కదా స్కైప్ అంతా కూడా సో అందుకోసం అని ఏదో సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వచ్చినట్టున్నాయి ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఫర్ దాట్ సో ఇప్పుడు మాత్రం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ వేసుకుందాము సాంగ్ కంటే ముందుగా పుస్తకం చివరిలో ఏముంటుంది అది మామ తీసుకున్నటువంటి ఫనీ క్వశ్చన్ అండ్ అలాగే ఆడవాళ్లకు ఇష్టమైనటువంటి పుస్తకం ఏంటి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ టాలెంట్ ఒకరి సొత్తు కాదు టాలెంట్ అంటే టాలెంట్ ఏనండి నిజంగా ఒక్కొక్కరు టాలెంట్ ఒక్కొక్క తీరుగా ఉంటుందండి ఏం శంకరయ్య గారు ఇటువంటి జాతీయ గీతాలు పాడుతున్నారు ఇన్ని రోజులు మనం మిస్ అయిపోయాము సో అటువంటి కళాకారులందరికీ ఒక అందమైన ఒక అదిరిపోయే వేదిక ఏంటంటే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండ్ తెల్లారిందోయి మా అండ్ అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు ఆత్మీయులు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారని కొత్త కొత్త కాల్స్ వస్తున్నాయి ఈరోజు ఈ మార్నింగ్ లేచి నక్క తోకన్ ఏమన్నా దొక్కానా లేకుంటే ఏ ఏమన్నా తోకన్ దొక్కానా నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఏ తోకన్ దొక్కాను ఏంటి మార్నింగ్ లేచి ఎవరి ముఖం చూశాను నేను మార్నింగ్ అని ఇలా లేసాను మనం ఈరోజు నా సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్కి లేసాం కదా సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఏ ఏం చేసాం అబ్బా ఓ మై గా ఇదా మ్యాజిక్ అండ్ మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు ఆత్మీయులు అడిగి ఉన్నట్టున్నారు హలో నమస్తే అండి హలో నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా నమస్కారం ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు హైదరాబాద్ నుండి సార్ హైదరాబాద్ నుండి మాట్లాడుతున్నారా ఎస్ సార్ హైదరాబాద్ లో ఏ ప్లేస్ నుండి మాట్లాడుతున్నారమ్మా ఉప్పల్ ఉప్పల్ ఓకే ఎస్ సార్ వెరీ నైస్ అమ్మా వెరీ నైస్ ఉప్పల్ ఒకప్పుడు మామూలుగా ఉండేనమ్మా ఇప్పుడు అంతా కూడా చాలా మంచిగా డెవలప్ అయింది ఆ ఏరియా అంటే మేము మా ఊరికి మేము ఎప్పుడన్నా ఈ వరంగల్ అది ఇది వెళ్ళేటప్పుడు చక్కగా బస్ ఎక్కి వెళ్ళిపోతామండి అయితే ఓసారి ఏమైందంటే బస్ లో ఫుల్ పబ్లిక్ ఉన్నారండి బస్ లో ఫుల్ పబ్లిక్ ఉన్నారు నాకు అసలు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు నిలబడ్డాను నిలబడ్డ తర్వాత పాపం ఇంకొక ఆయన కూడా నిలబడ్డాడు నిలబడ్డ తర్వాత సార్ చాలా హెవీ ట్రాఫిక్ ఉంది అండి అదండి ట్రాఫిక్ ఉంది అండ్ అలాగే నిలబడడానికి కూడా ప్లేస్ లేదు మీరు ఏం చేస్తుంటారు సార్ అన్న అనగానే సార్ నేను టైలర్ అండి అన్నాడు ఆయన అయ్యో మరి చెప్తలేరండి సార్ అప్పటి నుంచి వెళ్ళి నేను ఒక చిన్న ప్లాన్ చెప్తా సార్ నేను నేను చెప్పినట్టుగా మీరు అనండి బస్సు మొత్తం ఖాళీ అవుతుంది అలాగే మన ఇద్దరం వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పిన సరే ఇక టైలర్ బస్ ఎక్కి బస్ ఎక్కి కూర్చొని అంటే నిలబడే ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట ఆయన టైలర్ అంటున్నాడు అనమాట ఏ నేను వచ్చేసరికి చేతులు కత్తిరించు నేను వచ్చి మెడ కత్తిరిస్తా అని చెప్పేసి అనగా నేను బస్సులో వాళ్ళు అందరు పర వామ్ము వీడేంది చేతులు కత్తిరిగమంటాడు మెడ కత్తిరిస్తా అని చెప్పేసి అంటాడు నడవండి వీడేటట్టు ఉన్నాడు పోదాం పదండి అని చెప్పి అందరు దిగిపోయారండి చక్కగా మేము ఇద్దరు వెళ్ళిపోయామండి యా మీ పేరు చెప్పలేదు మీరు 
సో ఏమైనా హాబీస్ ఉన్నాయా సరదాగా పాటలు పాడడం అవును పాటలు పాడతాను డయాగ్రామ్స్ వేస్తాను అంటే బొమ్మలు ఓ బొమ్మలు కూడా ఇస్తారా yes sir dancing all dance kuda yes sir okay ee prapanchamlo bharyalu manchi painters aithe manchi artists laithe valla bartha photo enni saarlu emanna eredata nijamena andi nijamena okay vela yesina kuda ha nijal cheptunnar sir nijal cheptu unnana ఓకే మీ ఆయన పిక్ ఎప్పుడన్నా ట్రై చేశారా మీరు వేయడానికి మీ ఆయన ఫోటో నో సార్ ట్రై చేయలేదు ట్రై చేయలేదా ఓకే సో చక్కగా ఒక పాట వినిపిస్తారా మనకు శ్రీ శృతి గారు మీకు ఇష్టం ఒక పల్లవి ఒక చరణం చక్కగా వినిపించండి ఒక పల్లవి పాడతాను సార్ ఒక పల్లవి పాడండి రెడీ నా ఫేవరెట్ సాంగ్ ఇది షూర్ అండి ఏదో ఏదో అయిపోతుంది ఎదలో ఏదో మొదలయ్యింది నిన్ని చూడాలని నీతో ఉండాలని నేను ఓడాలని నువ్వే గెలవాలని పది పది అనిపిస్తుంది నీ పిలిపి వినిపిస్తుంది అది ప్రేము ఏమో తెలియని వింత భావన అది ప్రేమేనేమో ఎరుగని కొంత భావన అంతే సార్ ఓకే ఎప్పుడు నుండి ఇలా అనిపిస్తుందమ్మా మార్నింగ్ రెండు ట్యాబ్లెట్లు మధ్యాహ్నం రెండు ట్యాబ్లెట్లు అండ్ సాయంత్రం రెండు ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటాం ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు అసలు ఏమన్నా వాడారండి ఎంత బాగుందండి మీ గొంతు కూడా చాలా బాగుందండి అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి రెగ్యులర్ గా కాల్ చేస్తుంది అండి అలాగే ఈరోజు మహేష్ బాబు పుట్టినరోజు కాబట్టి మహేష్ బాబు అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుందండి మహేష్ బాబు అనగానే తన హెల్పింగ్ నేచర్ ఫస్ట్ వెరీ గుడ్ బాగా చెప్పారు అండ్ యాక్టింగ్ నెక్స్ట్ ఓకే సింపుల్గా అంటే సింపుల్గా యాక్ట్ చేయటము చాలా బాగా ఓకే అది ఇష్టం పోకిరి ఫిలిం అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే సో మొన్న మహేష్ బాబు గారు సర్కార్ వారు మహేష్ మహేష్ కదా సార్ అవునండి మహేష్ గారు నా పేరు కూడా మహేష్ అండి నేను గుర్తొస్తున్నాయండి మహేష్ గారు మామా మహేష్ రీసెంట్లీ మామా మహేష్ సాంగ్ మీ పేరుతో వచ్చినట్టుంది అవునండి అవునండి నా పేరుతో వచ్చిందండి ఎంత ఆనందం ఎంత సంతోషం అండ్ ఎక్కడికైనా నేను నేను ఎక్కడికైనా పోయినా కూడా నేను ఎప్పుడైనా స్టేజ్ ఎక్కేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఈ పాట సగం ప్లే ప్లే చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చేయండి మహేష్ గారు బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అనుకున్నారు అంటే ఇది నాకు ఒక ఎంట్రీ సాంగ్ లాగా ఉపయోగపడుతుందండి శృతి బట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ మేడం రెగ్యులర్ గా కాల్ చేస్తూ ఉండండి మేడం సరేనా సో నైస్ ఆఫ్ యూ సూపర్ సూపర్ అయ్యా గురువు గారికి నమస్కారము ప్రభావతి గారికి నమస్కారము వెంకట్రావు లంక గారు యా నమస్తే అమ్మా గురువు గారు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నానండి మన ఎన్ఆర్ఏ రేడియోలో నిజంగా అద్భుతమైనటువంటి గాయని గాయకులు వస్తున్నారు కొత్త కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారు శ్రీశృతి గారి గొంతు కూడా చాలా బాగుంది చక్కగా పాడారు ఇంతకు ముందు శంకరయ్య గారు పాడారు చక్కని జాతీయ గీతం ఇప్పుడు మన ప్రభావతి గారు పాడబోతున్నారు ఇంతమంది ఇంతమంది బ్రహ్మాండమైనటువంటి పాడుతూ చక్కగా మంచి మధురమైనటువంటి గళాలు వినిపిస్తున్నారండి చాలా చాలా బాగుంది శ్రావ్యంగా ఉంది దండ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు అండి అలాగే మన మాటల్లోనే వెంకట్రావు లంక గారు వచ్చేసారు వెంకట్రావు గారు ఇంట్లోనే ఉన్నారా ఉన్నారా అంటే ఏంది ఏమంటారు వెంకట్రావు లంక అంటే ఇట్లా లంకలో ఉంటే సరే ఇంట్లోనే ఉంటాడు ఆయన సో ఏంది మామా సాయంత్రం శుభ సాయంత్రం మామా ఓకే మనం ప్రభావతి గారు ఒక పాట పాడుతున్నట్ట విందామా వెంకట్ గారు మన ముగ్గురం ప్రభావతి గారు నమస్తే అమ్మా తిన్నారమ్మా భోంచేసారా బాగున్నాను సార్ 
నేను ఫోన్ చేశాను అనుకున్నాను తల్లి నేను బాగానే ఉన్నాను మా చెప్పండి అమ్మా మహేష్ గారి హ్యాపీ బర్త్డే సార్ ఓకే తర్వాత మహేష్ గారి గురించి పాట పాడమంటారా బర్త్డే సందర్భంగా లేదంటే జాతీయ గీతం ఏదైనా పాడమంటారు సార్ ఇప్పుడు మహేష్ బాబు అంటే హీరో తెలుసు కదా నాది కాదు పుట్టినరోజు మహేష్ బాబు గారి పాట ఏమున్నదండి జాతీయ గీతం విన్నాం కదా ఇప్పుడు మీరు మహేష్ బాబు గారి గురించి పాడండి మళ్ళీ ఎందుకంటే ఆయన ఫీల్ అవుతాడు ఒక పాట కూడా పాడించలేదు ఆయన గురించి అని చెప్పేసి రెడీ అమ్మా పిల్లగాలి అల్లరి ఉళ్ళంత గిల్లి నల్ల మబ్బూరి కల్లెర్ర చేసి మెరుపై తెరమేనా పిల్లగాలి అల్లరి ఉళ్ళంత గిల్లి నల్ల మబ్బూరి మేనా కల్లెర్ర చేసి మెరుపై తరిమేనా ఎల్లలన్నీ కడిగే చల్లు మంటు ఊరికే మా కళ్ళలో మా కిల్లలో వేవేల వర్ణాలు అయ్యారి చానా అందమైన సిరివాన ముచ్చటగా మెరిసే సమయాన అందరాని చంద్రుడైనా మా ఇంట్లో బంధువై తిరిగేనా పిల్లగాలి అల్లరి ఒళ్ళంత గిల్లి నల్ల మబ్బూరి మేనా కల్లెర్ర చేసి మెరుపై తరిమేనా మునల వెనకాల మైనలు తెలిసేలా గారంగా పిలిచేనా జల్లు మంటు గుండెలోన జల్లు మంటు గుండెలోన తుల్లి తున్న తిల్లాన పిల్లగాలి అల్లరి ఒళ్ళంత గిల్లి నల్ల మబ్బు తిరిగేనా కన్నర చేసి మెరుపై తరిమేనాండర్ఫుల్ అండి బాగా బాగా ట్రై చేశారు చాలా చక్కగా ఉంది అయితే సార్ గురువు గారు నేను ఇట్లనే ఒక దగ్గర ఒక ఊరు దగ్గర ఆగానండి చక్కగా పొలం గట్లు అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి మోటార్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి చక్కగా చేతులు కడుక్కున్నాను అలా అబ్బా ఎన్ని రోజులైంది ఈ గాలి ఈ నేల అని చెప్పేసి జస్ట్ ఒక షర్ట్ ఒక నాలుగైదు బటన్లు ఇప్పుదాం అని చెప్పేసి నాలుగైదు బటన్లు ఇప్పేశాను గురుగారు ఉన్నట్టుండి నా షర్ట్ ఎగిరిపోయిందండి గాలికి అప్పుడు అర్థమైంది ఓహో ఇది పిల్లగాల ఇది ఇట్లా నేను అనుకున్నా పిల్లగాల ఇట్లుంటే దీని తల్లి ఓకే ప్రభావతి గారు నమస్తే అమ్మా ఉంటా నేను అమ్మా థ్యాంక్ యూ ఓకే పిల్లగాల ఎట్లా ఉంటే ఇంకా పిల్ల చెల్లెలు గారు ఎట్లా ఉంటుందో అనుకున్నారా సో అంటే ఒకసారి ఇట్లనే స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉన్నది బట్టలన్నీ కూడా చక్కగా పైన ఇడ్చేసి కిందికి దిగి వచ్చే వరకు బట్టలన్నీ కొట్టుకొని పోతున్నాయి అప్పుడు అర్థమైపోయింది ఓహో ఇది మళ్ళీ పిల్లగాలి ఉన్నట్టుంది ఇదంతా అని చెప్పేసి అంటే మనకు పిల్లగాలికి పైరు గాలికి ఇవన్నీ కూడా చాలా తేడాలు తెలిసిపోతాయి గురువు గారు పైరు గాలు అంటే పైరు ఉన్నటువంటి రుమాలు కొట్టుకొని పోయేది ఓకే మరి గురువు గారు మీ మీరేమి ఈరోజు సరదాగా వినిపిస్తారు మావకి మా కాలంలో ఇవన్నీ లేవండి ఇప్పుడు ఇప్పుడంటే మీకు అన్ని రకాల గాలులు కనబడుతున్నాయి కానీ ప్రపంచ మాజ్యాల దినోత్సవం నేను జరుపుకున్నాం కదా అవును దాని గురించి ఒకటి చెప్పాలనుకున్నాను నాకేమో టైం సరిపోయలేదు టైం దొరకలేదు మా ఇంటి పక్క ఆయన ఒక ఆయన ఒక దూర దూరం నుంచి మంచి పిల్లి తీసుకొచ్చి ఇంట్లో కట్టేశాడండి దాన్ని మీ కొత్త కొత్త పిల్లి అనమాట ఆయనకు ఆ పిల్లి అంటే చాలా ఇష్టం కొత్త పిల్లి తీసుకొచ్చి లోపల కట్టేశాడు గేట్ వేసాడు జాగ్రత్త ఇక ఏం చేశాడంటే ఇక నా పిల్లికి మంచిగా ఆహారం అది పెడుతున్నాడు ఒక రోజు అయింది రెండు రోజులు అయింది ఇక ఒక రోజు మూడో రోజు ఏమైందంటే నేను పొద్దున్నే ఆ గేట్ పాస్ నుంచి మిల్క్ ప్యాకెట్ పెద్దామని అటు పోతుంటే 
ఆ గేటు ముందు నలభై పిల్లలు ఉన్నాయండి ఈ నలభై పిల్లలు మ్యావ్ 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 అని నలభై పిల్లలు అడుస్తున్నాయి ఏమిట దారిని పోతున్నాయని అడిగాను ఏమిట ఎట్లా అడుగుతున్నాయి అడుగుతున్నాయి మ్యావ్ మ్యావ్ అని కాదండి లోపల ఉన్న పిల్లి మగపిల్ల ఆడపిల్ల అందుకని ఇవన్నీ మై ఆవు మై ఆవు మై ఆవు అని అడుస్తున్నాయండి ఏం చెప్తారు కొత్త పిల్లలు తెచ్చుకుంటే వాళ్ళ ఇంటి ముందు డెబ్బై పిల్లలు వచ్చాయా సూపర్ గురు గారు సూపర్ గురు గారు యా వెంకట్రావు లంక గారు నన్ను ఒక ఆయన అడిగారండి ఈరోజు మామా మహేష్ గారు ఇప్పుడు ఈ ప్రేమకు పెళ్లికి తేడా ఏంటండి అని అడిగారు నన్ను ఆయన ప్రేమ పెళ్లికి తేడా ఏంటండి అని అడిగాను నన్ను అయితే నేనన్నాను ప్రేమించేటప్పుడు చిలిపి చూపులు ప్రేమించేటప్పుడు చిలిపి చూపులు పెళ్ళయ్యాక పిచ్చి చూపులు అన్నాను నాకు మళ్ళీ కనబడలేదండి వాడికి ఓకే సో మేడం ఎలా ఉన్నారు ఏం చేశారు ఈ రోజు నో ప్రాబ్లం వినని ఇవ్వండి వినని ఇవ్వండి చక్కగా చెప్పండి మహేష్ గారు ఇలాంటి పుట్టినరోజులు ఇలాంటి పుట్టినరోజులు చాలా జరుపుకోవాలని ఆయుర ఆరోగ్యాలతో జీవించాలని కోరుకుంటున్నాను Wonderful. Mahesh Babu Garu ki many, 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 many more happy returns of the day. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. What are you doing? Mama. Mama. What are you doing? Hello. I'm going to give you a happy birthday. I'm going to give you a program. I'm going to give you a lot of money. I'm going to give you a lot of money. I'm going to give you a lot of money. I'm going to give you a lot of money. I'm going to give you a lot of money. యా మనకు కావాల్సింది కూడా మేడం హ్యాపీగా నవ్వుకోండి మామా మహేష్ కూడా మీతో ఉంటాడు మామా చాలా సంతోషం మా ఎంత మంది వింటున్నారు మామా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కొన్ని వేల మంది ఈ మన రేడియో చాలా గ్రేట్ మామా ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ వెంకట్రావు లంక అని చెప్పేసి మీరు మొన్నటి వరకు హాస్పిటల్లో పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు సో మేడం ఉంటారు ఇంట్లో సో మీ గురించి అందరికి తెలుసండి అలా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ గా అయిపోయావు ఇక్కడ మాత్రం <laughs> డెఫినెట్ గా మహావీర్ చారిటబుల్ మహావీర్ మహావీర్ జైన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాం అండి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాం సార్ మీ వల్ల ఒక ప్రత్యక్ష వాళ్ళు డయాలసిస్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు ఎంత గొప్పగా చెప్తున్నారు బట్ చాలా అంటే చాలా ఒకసారి వీడియో చూశాను సుచిత్ర క్రాస్ రోడ్ నుంచి కొద్ది దూరం అండి కుది బుల్లాపూర్ కొత్త యూనిట్ ఓకే వాళ్ళ సర్వీస్ అయితే మాత్రం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మామ డెఫినెట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కన్నా నీట్ గా అనిపిస్తుంది సర్వీస్ హ్యాపీ మీరు ఈసారి హాస్పిటల్ కు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ మేనేజర్ తోటి ఒకసారి మాట్లాడండి సార్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అని ఒకటి ఉంది ఇక్కడ టెక్నీషియన్ ఉంటారు మామ నిన్నే వచ్చారు వాళ్ళు అదే వాళ్లకు అలాగున్నా లేకుంటే వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఈసారి నాకు ఒక్కసారి కాల్ చేయండి అటువంటి పెద్ద వాళ్ళతోటి అటువంటి పెద్ద వాళ్ళతోటి ఒక్కసారి మనం ఓకే మండే అండ్ ఫ్రైడే ఫోర్ అవర్స్
ఓకే నో ప్రాబ్లం నేను అదే చెప్తాను మామా మనుషులు అందరు పుడతారు కానీ కొందరే అందరి కోసం పుడతారు మామా వాళ్ళే మహావీర్ జైన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు చాలా మంది చాలా మంది ఆదుకుంటున్నారంటే దాని చిన్న విషయం కాదు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది వండర్ఫుల్ మామా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వెంకట్ రావు ఇవ్వండి ఇవ్వండి మేడం ఇవ్వండి మేడం గారు నమస్తే నమస్తే అండి మామగారు సో ఇప్పుడే మహావీర్ జైన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాము అవునండి అవునండి అంటే ఎట్లా అనిపించింది అక్కడ కంఫర్ట్ సర్వీస్ అక్కడ మరి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ లాగానే ఉందండి అక్కడ కూడా ఓకే ఏం తేడా అనిపించలేదు సో వెయిటింగ్ ఏమ ఉంది ఇంకా కొంచెం మెరుగా అనిపించినట్టు ఉంది అవునా అవునండి డెఫినెట్ గా మెరుగు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కంటే ఇదే కొంచెం మెరుగు అనిపించింది నాకు ఓకే డెఫినెట్ గా మెరుగు అవుద్దండి కొద్ది రోజుల్లో మళ్ళీ మీరు యథాస్థానానికి వచ్చేస్తారు అన్ని మంచిగా జరుగుతాయి మంచి హోప్స్ తోటి చాలా సంతోషంగా హాయిగా మీ మీరు అట్లనే ఉండండి మేడం అన్ని అప్పటికి ఇప్పటికి మీకు తేడా తెలియట్లేదా అంటే బయట దానికి బయట డయాలసిస్ కి వీళ్ళు మహావీర్ జయన్ వాళ్ళకి ఇక్కడ కంఫర్ట్ గా అనిపిస్తుందా బాగా రెండు ఒకేలాగా ఉన్నాయి కానీ కొంచెం పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది నేను అంత ముందు అది కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కదా ఇది ఎట్లా ఉంటుందో అనుకున్నాను అన్నంత ఇదేం లేదు రెండు ఒకేలాగానే ఉన్నాయి రెండు ఒకేలాగా ఉన్నాయి చాలా చాలా సంతోషం అమ్మా అండ్ అలాగే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారటగా చేశారండి మరి పొద్దున చేశారు ఇక నేను అదే పెట్టుకుని బట్టి పాటలు అవన్నీ ఓకే అన్నీ మీకు ఏది ఏ పాట కావాలంటే ఆ పాట చక్కగా రేడియోకి కాల్ చేసి హాయిగా మీకు ఏ పాట కావాలంటే ఆ పాట వీళ్ళు ఇక్కడ మీకు ప్లే చేస్తారు సరేనా మ్యామ్ ధన్యవాదాలు అమ్మా థ్యాంక్ యూ వెల్ మామాస్ ఇన్ మామీ జా విన్నారు కదా సో ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారందో మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో హలో హలో అండి హలో ఓకే ఎవరు వచ్చి వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు ఇట్స్ ఓకే సో చాలామంది ఆడవాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి పుస్తకం ఏమిటి అంటే పెళ్లి పుస్తకం అన్నారు ఆడవాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి బుక్ వచ్చేసి ఫేస్బుక్ కాదు చెక్ బుక్ అలా చెక్ బుక్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి మ్యారేజ్ డే సందర్భంగానో పుట్టినరోజు సందర్భంగానో హలో ఎట్రా మంచిగా పిలవచ్చుగా హలో ఇట్రా అంత బేస్ వాయిస్ వేసుకొని పిలవాలా మామూలుగా పిలవచ్చు కదా హే ఇట్రా అనొచ్చు కదా నో ప్రాబ్లం హే ఇట్రా కూర్చో నీకు ఎప్పటి నుండో ఏదో ఒకటి ఇద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అయితే అది అది ఇవ్వాలంటే కొంచెం ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను ఒక సర్ప్రైజ్ చేద్దామని చెప్పేసి నీకు అనుకుంటున్నాను నీకు ఓకేనా సర్ప్రైజ్ చేయడం ఆల్వేస్ సరే నేను ఒకటిస్తే ఏం ఫీల్ కావు కదా ఫీల్ కావడం ఏంటండి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను సరే ఇగో తీసుకో ఇందులో ఇరవై కమ్మలు ఉన్నాయి ఇరవై కమ్మలు అంటే చెవిలో పెట్టుకునేటువంటి కమ్మలు కావు ఈ చెక్ బుక్కి ఇరవై దాన్ని ఏమంటారు ఆకుల ఏదో అంటారు ఇరవై ఓకే సో ఓకే సో సరే ఇక ఈ చెక్ బుక్ నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను జాగ్రత్త పెట్టుకో నీకు ఎప్పుడు డబ్బులు కావాలనిపిస్తే నీకు ఎప్పుడు డబ్బులు కావాలనిపిస్తే అప్పుడు నా దగ్గరికి రా సంతకం తీసుకో నాట్ ఓన్లీ చెక్ బుక్ ఎక్కడైనా సంతకం తీసుకో
అని అలా బుక్కిచ్చానో ఇయ్యలేదు ఇమ్మేట్గా ఓ ఐదు నిమిషాల తర్వాత వచ్చేసి ఓ చక్కటి కాఫీ తీసుకొని వచ్చేసి మనం ఏ మనం మనం ఏ ఏ స్థితిలో ఉన్నామో అబ్జర్వ్ చేసి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చెక్ బుక్ ఇచ్చారు కదా అంటే సెంటిమెంట్గా అంటే ఫెస్టివల్ కదా ఈరోజు సెంటిమెంట్గా ఎంత అమౌంట్ రాసుకోను అండ్ ఇష్టం నో ప్రాబ్లం అమౌంట్తో సంబంధం ఏముంది అందులో బ్యాంకులో అయితే బోల్డ్ అని డబ్బులు ఉన్నాయి నాకు తెలిసి నువ్వు ఎంత వేసినా కూడా వన్ ల్యాక్ అంటే ఎక్కువ ఇయ్యడు వాడు ఓకే అంటే తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు రాసేదా అట్లా నెల రోజులు కూడా కాలేదు బుక్ అయిపోయింది అలా వాడేస్తారండి ఏం కాదు మీరు మీ భార్యలకు చెక్ బుక్ ఇవ్వండి నా మాట విని ఇచ్చేయండి సార్ బట్ వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మాత్రం సంతకం పెట్టండి సంతకం పెట్టడానికి కండిషన్స్ ఏంటో మీకు తెలుసు నళిని గారు నమస్తే అమ్మా అలాగే సురేష్ గారు నమస్కారం సార్ ఎలా ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారు మీరిద్దరు సరే సపరేట్ సపరేట్ గా మీరే ఎలా ఉన్నారు మీరే ఎలా ఉన్నారు అండి సపరేట్ మహేష్ బాబు అనగానే మహేష్ బాబు అనగానే చెప్పేసేయండి సార్ దాకా మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది పోకరి కాదండి అందాల దాడి చేసిన పాఠం చూడండి అది ఏ సినిమా అండి ఏంటది వస్తే వాడాలా లేకుంటే లేదు ఇంత ఘోరంగా కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దు మనుషుల్ని ఇప్పుడు కాదండి పాట వస్తే వాడాలా లేకుంటే లేదు చుల్ బుల్లి అని చెప్పేసి అనగానే నేను ఇక్కడ చుల్ బుల్లి అని కొట్టంగానే పాటన కొట్టింది ఎప్పటి నుంచి లేదు కంప్యూటర్ తోటి కూడా దెబ్బలు తింటాను చాలా బాగుందమ్మా పాడవు సార్ మళ్ళీ వాడండి నేను 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 గ్యాప్ ఇస్తే నువ్వు నవ్వుతున్నావు కదా నవ్విన తర్వాత సెట్ అయితే అని చెప్పేసి అంటున్నాను మళ్ళీ అందుకుంటాను మళ్ళీ అందుకుంటాను మళ్ళీ అనుకుంటుంది మూడోసారి ఎవరో మంచంగా తిరుగుతున్నట్టు భయపడిపోతాడు ఏమైనా అర్థం కాక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు ఆ సైక్రాటిస్ట్ అంటాడు ఇది చాలా పెద్ద జబ్బు ఇలా మంచం కింద ఎవరో ఉన్నట్టు నువ్వు భయపడ్డావు అనేది చాలా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి దీనికోసం ఒక పదివేలు ఖర్చు అవుతుంటే సరే డబ్బులు చూసుకుని వస్తాను డాక్టర్ అని వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయాక ఒక వారం తర్వాత కనిపిస్తాడు డాక్టర్ బయట కనపడి ఏమో అయ్యి రాలేదే అది చాలా పెద్ద జబ్బు ముదురిపోతుంది రా మరి అన్నాడు అంటే లేదు డాక్టర్ సెటిల్ అయిపోయిందండి అంటే ఐదు వందలకి తగ్గిపోయిందండి నా జబ్బు అంటే అవునా ఐదు వందలకి ఎవరు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు మీకు ఏ ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి ఎవరో డాక్టర్ చెప్పు అంటే ఎవరో కదండి మా కార్పెంటర్ అండి మంచానికి నాలుగు కోళ్ళు కోసేసాడండి అప్పుడు నేను మంచం కింద పెట్టుకుని పడుకుంటున్నాను కింద ఎవరు లేనట్టే ఉంటుంది అది హాయిగా నిద్రపోతున్నానండి బాబు సూపర్ అండి చూసారా ఐదు వందలతో పోయేదానికి యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టుకుంటారు చాలా మంది అవును మామయ్యారు మామగారు మీరు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారా మామగారు యా ఇంతమంది అతిథులందరూ కూడా చక్కగా ఇంతమంది మాట్లాడుతుంటే ఇంతమంది మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వింటుంటే ఇక మామకి సంతోషంగా ఉండకుంటే ఏముంటుంది చెప్పండి 
నిజంగా మన ఫ్యామిలీ పెరిగిపోతుంది మామా పెరిగిపోతుంది మీరు కూడా ఒక్క మీరు కూడా నాకు రేపు మీరు ఏం చేస్తారో తెలియదు రేపు మామా షో లో ఒక ఇద్దరిని పరిచయం చేయాలి మీరు నాకు సరేనా తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుగుణశ్రీ గారు ఉంటాను నేను సరేనా బాయ్ మేడం యా సురేష్ గారు మీ మేడం మీ మీ అమ్మగారు అంత బాగానే ఉన్నారా బాగానే ఉన్నారా ఓకే అంటే వాళ్ళు ఫైన్ కదా రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీ ఈజ్ అ పుస్తకం చివరలో సున్నా ఉంటుంది పుస్తకం రేపటి మామా షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి